come Martina Spanger, che anche lei studia a Bologna, al, è una studentessa del liceo Laura Bassi, e ora le diamo la parola. Ringrazio e saluto il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle due Camere e le autorità presenti. Sento solo il crepitio del fuoco che sta bruciando le carrozze. Ricordo tanto fuoco, poi il freddo, tanto freddo. Da lontano sento la voce di Mauro che mi chiama disperato. Io gli rispondo di stare tranquillo. Mi risuonano ancora nelle orecchie quelle parole. Attentato! È stato un attentato! Perché proprio loro? Perché? Marco è così buono, così dolce, con tanta voglia di vivere. Perché? Sono troppe le domande per le quali non esiste una risposta. Rivedo sempre queste tre scene. Noi, tutti e cinque, insieme in quel piccolo bar in periferia di Firenze. Allegri. Poi il fuoco, la paura, la sofferenza, la disperazione. E infine io e Mauro, soli. In una società che mi è strana, come se io non fossi più una persona viva tra i vivi. Queste sono le parole di Marisa Russo, che nella strage dell'Italicus ha perso entrambi i genitori ed il fratellino Marco. Questo è il terrorismo, una strategia della paura. Il terrore che mobilizza la gente e condiziona l'opinione pubblica. Il terrore che condanna all'ergastolo del dolore i sopravvissuti e i familiari delle vittime. Il terrore che colpisce la democrazia e la libertà. Bologna e l'Emilia Romagna, nel secondo dopoguerra, detengono un triste primato. Il maggior numero di vittime civili a causa del terrorismo. L'Italicus, Ustica, la strage del 2 agosto, il rapido 904, la banda della Uno Bianca, Marco Biagi. Si fa presto a dirli, si fa presto a dimenticarli. Colpire Bologna voleva dire colpire la forza partecipativa della comunità. Ma Bologna ha risposto allo stragismo riaffermando le tradizioni della resistenza e dell'antifascismo riempiendo le piazze contro l'eversione. Fare luce sul terrorismo non è stato solo il compito della magistratura, ma anche delle associazioni dei familiari, che non si sono chiuse nel dolore, ma hanno lottato e lottano con tenacia nella ricerca della verità e della giustizia. Noi abbiamo mantenuto vivo questo impegno civile. I nostri docufilm su Old Agosto, sull'Italicus e sulla banda della Uno Bianca sono stati innanzitutto dei percorsi di vita. Percorsi di vita per quegli uomini ricordati troppo spesso come vittime e non come persone che hanno vissuto i loro affetti, il loro lavoro, le loro aspirazioni prima di cadere per mano criminale. Percorsi di vita per noi studenti, pensati troppo spesso come vasi da riempire e non come fiaccole da accendere. Noi ci siamo accesi, grazie alla bellezza dell'incontro con le persone della memoria. Grazie a Franco Sirotti, che la madre accompagna fino al marciapiede della stazione di San Benedetto Val di Sambro. Davanti a lui ci sono dodici lenzuoli bianchi che coprono corpi anneriti e irriconoscibili. Tra questi c'è suo fratello Silver. Grazie a Mauro Russo, che per anni si è sentito in colpa per aver scelto quello scompartimento dove sono morti i genitori e il fratellino Marco. Grazie a Paolo Lambertini, che quel 2 agosto avrebbe voluto raccontare alla mamma Mirella il suo primo amore e col padre va a prendere la stazione. Grazie ad Alberto Capolungo, che si chiede come mai suo padre, sempre molto puntuale, non fosse ancora a casa. E poi d'improvviso si ricorda che quella mattina non l'ha neppure salutato. Grazie a Lorenzo Biagi, che la sera del 19 marzo del 2002 attendeva impaziente l'arrivo del padre per festeggiarlo insieme al fratello e alla mamma. Grazie. Noi abbiamo avuto il privilegio di conoscervi. Abbiamo messo i nostri occhi nei vostri. Abbiamo toccato con mano le vostre ferite inestinguibili. Perciò oggi non possiamo fare a meno di unire la nostra voce alla vostra in una strenua richiesta di giustizia e verità. Indispensabili per l'intero tessuto sociale, perché non ci può essere conciliazione senza giustizia. Sempre più nella scuola attuale. Si parla di educazione alla cittadinanza democratica, di rispetto dei diritti umani, di tolleranza, accordo e dialogo. Ma come si forma l'uomo e il cittadino? A tal proposito, permettetemi di abbozzare una risposta prendendo a prestito le parole di Peppino Impastato, barbaramente ucciso il 9 maggio del 78, lo stesso giorno del presidente Aldo Moro. Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà. È per questo che bisognerebbe educare la gente alla bellezza. Perché in uomini e donne non si insegni più l'abitudine alla rassegnazione, ma rimangono sempre vivi la curiosità e lo stupore. 
il terrore condanna l'ergastolo del dolore i familiari delle vittime e la stessa democrazia che non smetteremo mai di cercare, ha detto la studentessa Martina Spanga del liceo Basta. L'intervento di Martina, frutto del lavoro fatto con la sua scuola, ci conferma nell'importanza del coinvolgimento dei, dei giovani e lei dice ci avvicina anche a un periodo di storia che troppo spesso non conosciamo.